సార్ మద్యపాన నిషేధం కూడా ఆ టైంలో అంటే ఆ మద్యపానాన్ని ఎవరైతే మద్యపాన నిషేధాన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఆయన పదవీచ్యుతులు కావడానికి కారణంగా అప్పట్లో చాలామంది చెప్తున్నారు ఇప్పుడు నేను నాకు తెలియదు కావచ్చు ఖచ్చితంగా మరి వ్యాపారంలో దాన్ని నష్టపోయిన వాళ్ళు మిగతా వర్గాలు కొంతమంది కోపం ఉంటుండొచ్చు స్పష్టంగా దానివల్ల పదవిపోయిందని చెప్పి అన్నదాన్ని నేను నేను యథబద్ధంగా చెప్పలేను ఎందుకంటే దానికి తగిన సమాచారం నా దగ్గర లేదు కాబట్టి కానీ బహుశా కొంతమంది ఏంటంటే కొంచెం చాదస్తంగా ఉంది ఎందుకు అనవసరంగా అని చెప్పిన భావం ఉన్న వాళ్ళు చేసి ఉండొచ్చు కానీ అదొక్కటే కారణం నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మన రాజకీయ వ్యవస్థలో ఒకటిసారి కుటుంబము రెండు దాని ప్రభావం పార్టీ మీద ఒక వ్యక్తి చుట్టూ తిరిగే పార్టీలో కుటుంబ ప్రభావం పార్టీ మీద ఉండడం ఎంతో కొంత వివరాల్లోకి వెళ్ళకుండా మూడు బహుశా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాంటి రాజకీయాన్ని చేయాలని కోరుకున్నారు ఎలాంటి రాజకీయాన్ని నడిపారో దానికని ఆ తర్వాత కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా వచ్చిన రాజకీయానికి మధ్య బోళ్ళంత అంతరం ఉంది ఒక రకంగా అది సంధి కాలం ఆయన దృష్టిలో రాజకీయం అని చెప్పంటే ప్రజలకి సేవ చేయటం త్యాగం చేయటం ఓట్లు కొనద్దు అబద్ధం ఆడద్దు నిరంతరం జనానికి అందుబాటులో ఉండాలి కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయంలోకి వచ్చిన తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు ముందు పరిణామాలు మీరు చూస్తే ఎనభై మూడు దాకా మన జరిగింది పెత్తందరే రాజకీయం మంచి నాయకులు సమర్థ నాయకులు నిజాయితీపర నాయకులు ఉన్నారు కానీ అది కేవలం ఆ గ్రామంలో మోతుబరి రైతులు అగ్ర కులాలు కొంతమంది సంపన్నులు వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగేది వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కొంతమంది చాలామంది మంచివాళ్ళు కానీ ప్రజలతో రాజకీయం జరగలేదు ప్రజలు ఏదో ఐదేళ్ళకి ఒకసారి ఒక నాకు బాగా గుర్తుంది గ్రామంలో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక యాభై ముప్పై లారీల్లో పార్టీ కార్యకర్తలు వెళ్ళేవాళ్ళు ఇక్కడ ఏదో అందరూ మంచినీళ్ళు పానకం ఇలాంటివి ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక సంబరంలో ఉండేది ఓటేసేవాళ్ళు గెలిచేసేవాళ్ళు అంతే తప్ప ప్రజల రాజకీయం లేదు అసలు ప్రజలకి ఎన్ని ప్రభుత్వానికి మంచి సంబంధం దాదాపు లేకుండా పోయింది అలాంటిది ఇంటి రామారావు గారు వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా జన రాజకీయం ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామం మంచి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఏ పార్టీ అయినా కూడా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీలు పక్కన పెట్టి అధికారంలో ఉన్నా ప్రతిపక్షాల్లో ఉన్నా కూడా నిరంతరం ప్రజలకు అందుబాటులో లేకపోతే ప్రజలతో మమాయకం కాకపోతే ప్రజలకి ఏదో పని చేస్తూ ఉన్నట్టు కనిపించకపోతే రాజకీయ మనుగు రాజకీయ మనుగులు లేదన్న పరిస్థితికి వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు పూర్తిగా రాజకీయ స్వయపాన్ని మార్చేశారు జన దగ్గర తీసిపోయారు ఆ నేపథ్యంలో ఆయన నమ్మింది ఏమిటంటే ఎలక్షన్లకి పోటీకి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు అవినీతి అనేది ఉండడానికి వీలు లేదు ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్ల పోటీకి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదో అవినీతికి కారణం కనిపించదు ఇక అవినీతి ఉంటే అది పూర్తిగా వ్యక్తుల నేర ప్రవృత్తి వల్ల లేకపోతే వ్యక్తుల స్వార్థం వల్ల తప్ప అది రాజకీయ అవసరం వల్ల కాదు అలాంటి కాలాన్ని ఆయన తీసుకొచ్చాడు అందుకే ఆ రోజుల్లో ఎన్నికలు ఆయన ఇరవై ఐదు వేలు డబ్బులు ఇస్తే చాలా గొప్ప విషయం అది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎమ్మెల్యేకి ఇచ్చాడు కొంచెం భేద ఎమ్మెల్యే కనుకుంటే చాలా గొప్ప విషయం కనుకునేవాడు మరి ఇరవై ఐదు వేలు యాభై వేలతో ఎన్నికలు నెగ్గిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు యాభై వేల రూపాయల ఖర్చుతో అసెంబ్లీలో ఎన్నికలు నెగ్గిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు గ్రేట్ సార్ నిజంగా ఈ వేళ మీరు యాభై వేల రూపాయలతో ఒక పోలింగ్ బూత్లో నెగ్గటం సాధ్యం కాదు అవును సార్ ఆ పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం మన అప్పటికే అంటే అది సందేహం ఎన్టీ రామారావు గారు రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన కాలంలో అప్పుడే పరిస్థితి మారుతుంది బహుశా ఆ మారిన పరిస్థితులు కానీ సరిపోడు మీరు కోట్ల రూపాయలు రాజకీయం చేయాలని చెప్పంటే కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాలి కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాలని చెప్పంటే దాన్ని అర్థం చేసుకుని సంపాదన మార్గాలు ఎమ్మెల్యేలకు పార్టీ నాయకులకు చూపెట్టే నాయకత్వం కావాలి ఇంటి రామారావు గారు ప్రాణం పోయినా దాన్ని ఒప్పుకొని అంటాడు లంచం మిగతా తంతాను అంటాడు ఆయన ఆయనకి లంచం అనేది తప్పు అనే మాత్రంగా ఒకటే అనైతకము తప్పు అనేది ఒకటి అసలు లంచం ఏమిటి అసలు పాలకోట లంచం ఏమిటి అని చెప్పి అనేది ఒక ఒక ఫ్యూడల్ భావం ఆయనకి లంచాన్ని క్షమించలేని తత్వం అది రాజీ పడలేని తత్వం అది కాబట్టి అది ఆ కారణంగా రాజకీయంగా పరిస్థితులు మారుతున్నాయి మరి జనానికి ఎంతో కొంత డబ్బు లేకపోతే పని జరగదో డబ్బులు ఇవ్వాలని డబ్బు సంపాదించాలని చెప్పి అన్న కారణం ఒకటి ఉండొచ్చు ఎప్పుడైతే అవసరం అన్నదో ప్రొబేషన్ కావచ్చు మరోటి కావచ్చు మరోటి కావచ్చు రాజకీయ అధికారాన్ని డబ్బు సంపాదనకోసం ఉపయోగించకపోతే రాజకీయం ఎట్లా నడుస్తుంది అని చెప్పిన వాతావరణం వస్తున్న కాలం అది ఆ తర్వాత ఎంత ఘనీభవించిందో మనం చూసాం ఆ తర్వాత కాలంలో రాజకీయంలో ఈవేళ ఇరవై కోట్లు ముప్పై కోట్లు అసెంబ్లీ ఖర్చు పెట్టడం అనేది చాలా సర్వసామాన్యం ఇంటి రామారావు గారు ఆ మాట చెప్తే ఆయన గుండె పేలిపోయింది అది ఆ తర్వాత జరిగిన అంతర్గత పార్టీ గొడవల్లో వివరాల్లోకి పోకుండా అరవై డెబ్బై లక్షల రూపాయలు బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎవరిదని చెప్పిన విషయం పెద్ద చర్చ చల్లరిగింది ఇంటి రామారావు అకౌంట్
ఒక అంత అంత ప్రజాదరణ ఉన్నటువంటి ఒక తెలుగు లేని పార్టీ నాయకుడు డెబ్బై లక్షల రూపాయలు చాలా పెద్ద విషయంగా భావిస్తే ఈవేళ ఒక సాధారణ ఎమ్మెల్యే డెబ్బై లక్షలుగా పెద్ద విషయం అనుకోండి అంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఆ డబ్బుల ప్రభావం ఆ రోజు పరిస్థితుల అంటే ఆ మారుతున్న కాలం అది అది అర్థం చేసుకోలేని నాయకుడు ఆయన దాని ప్రభావం ఖచ్చితంగా వంతు ఉండి ఉంటుంది రాజకీయం మీద ఎవరేం చేశారని నేను చెప్పలేను కానీ ఆయన పాతకాలం రాజకీయంలో డబ్బులు లేని రాజకీయము ప్రజల్లో ఆదరణ వల్ల గాంధీ గారు ఏదైతే కోరుకున్నాడో గాంధీ గారు మరీ అతి ఆదర్శంతో అసలు ప్రచారం కూడా చేసుకోకుండా గెలవాలయ్యా నీ మీద నమ్మకం ఉంటే అని చెప్పన్నాడు ఆయన ప్రచారం చేసుకోవటం తప్పన్నాడు గాంధీ గారు ఇంటర్ మీద ప్రచారం చేసుకోవచ్చు కానీ డబ్బులు ఇవ్వకూడదు ప్రచారంలో డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకూడదు డబ్బు పైసా కూడా మనం సేకరించకూడదు అని ఆయన కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు రాజకీయంలో కోట్లు సంపాదించాలి కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి ఎవరున్నా కూడా కాబట్టి ఇంటర్ అమ్మ గారు మధ్య దశలో ఉన్న మనిషి ఆ మధ్య దశ నుంచి మూడో దశకు వస్తున్న క్రమంలో ఆయన బలైపోయి ఉండొచ్చు రకరకాల కారణాలు దానిలో ఉంటాయి ఏదైనా పరిపాలన విషయంలో ఇది ఇలాగే చేయండి అది అలాగే చేయండి అని అట్లా ఏమన్నా ఆర్డర్ చేసేవాళ్ళ సార్ లేకపోతే మీరు ఆయన తప్పు చేయమని ఏనాడు కోరలేదండి ఇది తప్పు ఇది రైట్ అని స్పష్టంగా మీరు చూపెడితే రాజకీయ అవసరాల కోసం తప్పు చేయాలన్న మనసులో ఆయనకు ఒబలాట ఉన్నా కూడా పొరపాటును కూడా ఆయన తప్పు ఒక మళ్ళీ అడగాలి అలాంటి వాళ్ళ పాత్ర ఏమిటి అష్టాలు ఆయన కూర్చోమంటే కూర్చుంటాం లేదంటే పోతాం ఉద్యోగంలో అంతే కదా కానీ ఎందుకని ఆయన మా మాట విన్నాడు ఆయన ఈ తప్పు మంచి ఈ రెంటికి మంచి తేడాన్ని స్పష్టంగా ప్రస్ఫుటంగా చూపెడితే ధర్మం అధర్మం మంచి విచక్షణ చూపెడితే ధర్మం పక్క మొగ్గాలని చాలా స్పష్టమైన అవగాహన అనుకున్నాను అవినీతిని పొరపాటు మనకు క్షమించాడు కదా అదే సమయంలో విధాన నిర్ణయాలు అని చెప్పేవాడు ఇది రాజ్యాంగబద్ధమైతే చట్టబద్ధమైతే నిర్ణయాన్ని నేను చేస్తాను ప్రజల దగ్గరికి పోయేది నేను ఓట్లు వచ్చేది నాకు నేను చేసిన నచ్చకపోతే తిరస్కరించేది నన్ను బాగుందంటే ఆమోదించేది నన్ను మధ్యలో మీరు అడ్డు పెట్టద్దు నిర్ణయం నాది రాజకీయాలు మీకు అనవసరం నిర్ణయం వచ్చి కొంతమంది పోలు అధికారులు ఏం చేసేవాళ్ళు నాయకుడి మీద గౌరవంతో కావచ్చు ఆయన ప్రయోజనాలు కాపాడాలని కోరికతో కావచ్చు లేకపోతే ఆయన్ని మచ్చిక చేసుకోవాలని కోరికతో కావచ్చు సార్ పొలిటికల్గా ప్రాబ్లం ఉంటుంది మీరు చెప్పింది రాజకీయంగా మీకు ఇబ్బంది వస్తుంది మీకు ఎందుకంటే రాజకీయ సంగతి నేను చూసుకుంటా రాజకీయ సంగతి మంచి వచ్చేటి ప్రజలు నన్ను ఎన్నుకున్నారు ప్రజలకు మంచి చేసే బాధ్యత నాది మిమ్మల్ని ప్రజల దగ్గరికి పోతాం ప్రజలు నాకు నచ్చ చెప్పాలని నేను చూసుకుంటా చేసుకోకపోతే పోతాం అంతే మీకు ఎందుకు దాని గురించి పట్టించుకోబోకండి ఏం చేయాలో చెప్పండి ఆ ధైర్యం ఉన్న మనిషి ఆయన అంతేగాని ప్రతి పనికి ముందుగా వెనక ముందు చూసి రాజకీయం చూసి రిపోతే ఏమవుతుందో నా పదవి పోతుందేమో ఓట్లు తగ్గుతాయి కానీ ఆ పిచ్చి భయం ఆయనకి ఏమైనా లేదు ప్రజా ప్రయోజనమే ముఖ్యం ప్రజా ప్రయోజనం ముఖ్యం ఆ ప్రజలకు ఏమైనా నచ్చ చెప్పాలి నేను చూసుకుంటాను చెప్పకపోతే పోతాను అంతేగాని రాజకీయం కోసం ప్రజల ప్రయోజనాన్ని బలిపెట్టకూడదు పెద్దగా రాజకీయ అనుభవం లేనప్పటికీ కూడా ఒక స్పష్టమైన అవగాహన అయితే ఉన్నట్టుంది ఖచ్చితంగా ఉంది ఉదాహరణకి ఆయన వచ్చింది ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ నాయకుడిగా అయినా కూడా తెలుగు భాష తెలుగు ప్రజలు తెలుగు రాష్ట్రం తెలుగు సంస్కృతి ఇదే కదా ఆయన ప్రధాన అంశం అయినా కూడా జాతీయ భావాన్ని దాంతో పూర్తిగా రంగరించిన మనిషి నాకు బాగా గుర్తుంది కర్ణాటక దేవగౌడ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా తుంగభద్రలో నీళ్లు లేకపోవడం చేత సహజంగానే మరి మన తుంగభద్రకి మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి మన రాయలసీమ ప్రాంతానికి నీళ్లు ఇక్కడ అక్కడ ఉంటుంది కదా పైన వాళ్ళు ఉన్నారు ముందు వాళ్ళు పట్టుకుంటారు మరి నీళ్లు తక్కువ ఉంటే మరి ఇక్కడ అక్కడ రైతుల నుంచి ఎంతో కొంత ఒత్తిడి ఉంటుంది అక్కడ ప్రభుత్వం మేము నీళ్ళు కింద బమ్మించమని చెప్పంటే ఇక్కడ వాళ్ళంతా వచ్చి మన వాళ్ళంతా కూడా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వచ్చి అన్నగారు వీళ్ళు అన్నారు వాళ్ళు నీళ్ళు పంపించమన్నారు మీరు నాకు మాకు అనుమతి ఇవ్వండి కొన్ని వందల లారీల్లో మేము వెళ్తాం అక్కడ గందరగోళం చేస్తామని చెప్పని వీళ్ళు మంచి ఆవేశంతో వచ్చారు నిజంగా ఆ పని చేసినట్టయితే రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం ఉండేది మీరు కర్ణాటక పోయి మీ నీళ్ళు మాకు రావాలని మీరు దాష్టికం చేస్తే అక్కడ ప్రజలు దాష్టికం చేయరా వాళ్ళు ఊరుకోరు కదా సహజం కదా అప్పుడు ఈ కులాల పేరుతోనో రాష్ట్రాల పేరుతోనో ప్రాంతాల పేరుతోనో అందులో నీరు లాంటి ఇమోషనల్ ఇష్యూస్ తీసుకొస్తే ఆవేశం పెరుగుతుంది ఆయన వెంటనే వాళ్ళందరూ నివారించాడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అంతా కూడా వాళ్ళు తొందరపడి చేసిన వచ్చి మాట్లాడుండొచ్చు నేను ఆ మాట మాట్లాడితే రక్తపాతం అవుతుంది వేల మంది ప్రాణాలు పోతాయి అదే మనం చేయాల్సింది నీళ్లు లేకపోతే మన ప్రయోజనాలు వాళ్ళ ప్రయోజనాలు ఎలా సమన్వయం చేయాలి ఉన్నది ఎలా సర్దుకోవాలని ఆలోచించాలని చెప్పి నేను వెంటనే ఆయన ఫోన్ చేసి తన మంత్రుల్ని కర్ణాటకకి పంపించి దేవగౌడ గారితో ఫోన్లో మాట్లాడి ఉన్న సమస్య ఏంటి పరిష్కారం ఏంటి కర్ణాటక అన్యాయం జరగకుండా తెలుగు ప్రజలకు అన్యాయం జరగకుండా ఎలా చేద్దాం సామరస్యం
నాకు పరపతి ఇక్కడ ఉంటే నాకు రాజకీయ ప్రయోజనాలు అక్కడ లేకపోతే వాళ్ళని తిట్టడము నాకు కావాలని చెప్పి నేను పెద్ద నేను నిరాహార దీక్షలు చేయొచ్చు డ్రామాలు చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు అలాగే వాడు చేయొచ్చు ఇది చీఫ్ హీరోయిజం అనేది చీఫ్ పాపులారిటీ కోసం దేశ ప్రజలు ఆడు చూడలేదు రాష్ట్ర ప్రజలు ఆడు చూడలేదు డ్రామా ఆడుతున్నాం ఇంటి నెంబర్ ఆరు పని చేయొచ్చు కదా పొరపాటును కూడా పని చేయాలి మీరు ఒక్కసారి చూపెట్టండి కర్ణాటక వ్యతిరేకంగా మహారాష్ట్ర వ్యతిరేకంగా తమిళనాడు వ్యతిరేకంగా కొంచెం మంది చేశారని చూడండి ఎంత ఎన్నో సందర్భాల్లో కృష్ణా జలాల విషయం కానీ మరో విషయం కానీ బోల్డ్ అన్న అంశాలు వచ్చింది కానీ ఒక్కనాడు కూడా ఆయన నా ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం ఇతర ప్రయోజనాలు బలి పెట్టాలని చెప్పిన మాట ఆడల అందరూ మన దేశంలో ప్రజలు బ్రదర్ ఎలా సమయం చేద్దాం ఆలోచిద్దాం అని చెప్పాను నిఖార్సైన జాతీయ వాది మానవవాది ఆయన ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిర టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిర ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ హాయ్ అండి దిస్ ప్రశాంత్ వర్మ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిర టీవ